தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிபந்தனைகளுடன் திறக்க உத்தரவிட நேரிடும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க கடந்த மாதத்தில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அனுமதி அளித்தது இதற்கு சில நிபந்தனைகளுடன் விதித்திருந்தது எனினும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க தமிழக மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அனுமதி அளிக்கவில்லை இதனையடுத்து ஆலையை திறக்க அனுமதி அளிக்குமாறு உத்தரவிடக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்தது இது இன்று விசாரணைக்கு வந்தபொழுது வேதாந்தா நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அரியமா சுந்தரம் பசுமை தீர்ப்பாயம் விதித்த நிபந்தனைகளை செயல்படுத்துவதாகவும் நூறு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் கூறினார் எனினும் தமிழக அரசு பாரபட்சமாக செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் அப்பொழுது கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள் தமிழக அரசு உரிய விளக்கங்களை அளிக்க தவறுவதாகவும் அதனால் ஆலையை திறக்கும்படி உத்தரவிட நேரிடும் என்றும் தெரிவித்தனா் ஐசிசிஐ முன்னாள் தலைவர் சந்தா கொச்சாரின் கணவர் தீபக் கொச்சார் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ள மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐ மும்பையில் உள்ள வீடியோகான் தலைமை நிறுவனம் உட்பட நான்கு இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகிறது தீபக் கொச்சார் மற்றும் வீடியோகான் நிறுவனத் தலைவர் வேணுகோபால் தூத் ஆகியவர்களுக்கு இடையே உள்ள வர்த்தக உறவு தொடர்பாக விசாரித்து வந்த சிபிஐ தற்பொழுது சோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறது இதேபோல தீபக் கொச்சாரின் நூபவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்திலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது ஐசிஐசிஐ வங்கியில் வீடியோகான் நிறுவனம் மூவாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கிய பிறகு தீபக் குச்சார் மற்றும் அவரது உறவினர்களின் நிறுவனங்களுக்கு பெருந்தொகையை வீடியோகான் தந்ததாக புகார் எழுந்தது அதனை விசாரித்து வந்த சிபிஐ தற்பொழுது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது மிரட்டல்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு அஞ்சி மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு திரும்பும் எண்ணமில்லை என தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முறைகேடுகள் நடைபெறுவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இதனால் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் நம்பகத்தன்மை அண்மை காலமாக கேள்விக்குறியாகி வருகிறது இந்நிலையில் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் குறித்த விமர்சனங்கள் மற்றும் கருத்துக்கள் அரசியல் கட்சிகளிடமிருந்து வரவேற்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் வாக்குச்சீட்டு ஒப்புகை முறையின் அடிப்படையிலேயே தேர்தல் நடத்தப்படும் என அவர் உறுதிபட தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் மிரட்டல்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களுக்கு அஞ்சி வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு திரும்பும் எண்ணம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு ஒருபொழுதும் இல்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளாா்